Hello. Milano. Hello. Hi, how are you doing? <laughs> Very good, and you? Pretty good, thank you for asking. How was your weekend? What did you do on Saturday, Sunday? So, so. So, so. So. And the rest of you? Hello, teacher. Hello, how are you? <laughs> Hi, thank you. Motivada, Corina. Claro, on fire. Nah. Okay, I see you're in the mood today. That's nice, terrific. And uh, how are you doing with the platform? Have you finished the section number three? Parallel. <laughs> Ah, uh, uh, okay, so you were in 3.8. Okay, yeah, that's okay. Today we're going to finish the section number three. So uh, we're going to start with the conversation. I don't know if you have taken a look to the conversation that we have in that part of the platform. Did you practice the numbers? Yes. Okay, that's perfect. So let me share my screen with you. Uh, I sent you um, this screenshot, right? I sent you this to your WhatsApp group. This conversation is where we're going to practice to start the class. Mm -hmm. As you can see, the topic here is that conversation. He's cute. What is cute? What is the meaning of that word? Tierna. Yes, that's it, tierno. So you can use that adjective to describe a person. Este es un adjetivo que podemos utilizar para describir a una persona, ¿verdad? So aquí es dice la conversación, ah, oh, él es tierno, es tierno, he's cute. Mm -hmm. Yeah, so we're going to listen to the conversation. We're going to practice pronunciation. And if you find any new word here, you can ask for the meaning. So, ready? Listen. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow. He's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right. That's the conversation. Do you have any question about the vocabulary? No. No, no questions. Okay, so no we're question. going to practice the conversation. I'm going to play the conversation again. I'm going to play a uh, press pause button so you can repeat after you hear. Page 19, exercise six, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? It's your turn. Who's that? Who's that? Who's that? Who's He's that? my brother. He's my brother. He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? Wow, wow. wow. he's cute. Wow. What's, his, What's name? his name? What's his name? James. We call him Jim. James. 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 Oh, how old is he? Oh, oh. How, old how, old is how old is he? He's 21 years old. He's 21, 21 years old. 21 years old. Okay, good. He's 21 years old. He's What's he like? Is he nice? What's he like? What's he like? What's he like? Is he nice? Okay. Yes, he is. And he's very smart, too. Yes, he is. And he's very smart. And who's that? 
And who's that? And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. My sister Tammy. My sister Tammy. She's only 12. The baby of the family. Baby of the family. Great. Okay, so well, before we go to the next topic, we're going to practice the conversation. And to do so, I'm going to create section groups so you can practice that conversation in groups. Okay. Okay. I send it to the WhatsApp group, so I, I suppose that you have it in your device. Okay, remember to click join or unirse so you can practice with your classmates. Vamos a ver. Y donde tenemos el. Se las mandé al WhatsApp. Ahorita. Eh. Ahorita la mandó, no. Hoy. La mandé como unos cinco minutos antes de la clase. Sí, sí. Somos one, two, three. Sí, tres. Sí. Eh, ¿Cómo lo practicamos? Este, yo soy Emma, y una es Jill, y la otra, la tercera, que sea Emma, y así. Una cada sí, una. Solo... Vaya, Vaya, pues, está bien porque solo dos personas hay allí. Nosotros somos, somos tres, así, por ejemplo, sí, si así, yo digo... Una, dos, tres. Como sí, gustan ya, ustedes, somos... pueden hacerlo así o pueden hacerlo dos primero y después las otras. Como quieran este, las compañeras. Mejor así uno, dos, tres, para que practiquemos las diferentes y después nos intercambiamos. Yo en mi pantalla veo primero a Estefan. Estefan, ¿verdad, Aguilar? Sí. Y sí. Flor Matute después. Sí, no sé si es... Flor en Alicia. Sí, así estamos. Sí, porque ajá, yo primero veo a Estefan y después veo a Flor. No sé si lo seguimos. Sí, de... así, así miro. Así está, así. Nos vamos así. No digo, Vaya, es así más fácil. Ok, pero me tienen paciencia, hay unas palabras que no las puedo pronunciar. Luego Stephanie, luego Flor y después yo y así. Ok, así nos intercambiamos. Voy. Ahora, what's that? Who? Who's that? Who's that? Who? Who? Ajá, who, como casi con J, who. Así ah. como le hacen a los chuchos. Who? <ríe> Uh -huh. uh, yeah. Who's that? Excellent. Elite. Yes. Who's that? Y ahora sí, Stephanie. Okay, voy yo. He's my brother. Flor. Wow, he's cute. What's his name? James. Welcome him. Him, Jim. Or Jim. Oh. How old is he? He's. 21 years old. What he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister tell me she's on 12. She is the baby of the family. Esa última está larga. Great. Vaya. It is very nice. <laughs> <laughs> Vaya, Alicia, hoy cómo? Yeah. Hoy puede empezar Stephanie, luego Flor y luego así se van turnando. Voy a ver otro grupo, lo hicieron excelente. Ok, thank you. <risa> ok, voy yo entonces. entonces. Okay. Yo uno, yo Ajá. uno, yo dos, dos. Sorry, no. My sister Sammy, she only twin. She's the baby of the family. 
Vaya, hoy Arisa, usted va a ser Chile y yo va a ser Emma. Otra vez, no va. Ahora usted es dos del mic con Ali. Vale. Ahora yo soy usted Emma. tiene que ser Emma. De... Ajá. Ajá. Y usted es Gil. 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 Sí. He is my brother. Wow. He's good. What? His name. <clears throat> James, we call him him Jim. <laughs> Casi igual se oye. Oh, how old is he? He's twin, twenty one years old. What he lied is. Is it nice? Is it nice? Yes, he is. He is very smart too. And what's that? Have you finished practicing? Okay, almost everybody is on fault. Jessica and Janira. Yeah, we're gonna wait a little for Jessica and Janira. Maybe they are practicing. I heard you practicing. You did a very good job. Okay. Creo que ya todos están ya de regreso. Okay, so okay, we're going to so continue we're practicing. Continue you practice. did a very nice job. What you can do is to continue practicing in the platform. And what is the main idea of this practice? Well, it is information questions. What do you remember about information questions? ¿Qué se recuerdan de las information questions? Como cuando preguntamos what's your name? Okay. How old are you? How old are you? What's your name? Ajá. Uh -huh. Esas son information questions. Y en esta parte, bueno, las estamos number. estudiando. Information questions con el verbo to be. Aquí tenemos la primera. Who's that? Who. ¿A qué se refiere who? ¿Quién? ¿A quién? Personas. Who's that? Ok. And what's his name? Esto es otra WH or information question. What's his name? Um, what's he like? Pongamos atención a esta pregunta. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart too. So, esta pregunta, what's he like? ¿A qué se refiere? Ajá. Pues, a simple vista como que, que sí que le gusta, ¿verdad? Ah, así. Pero, pero, ¿cómo es? Quizás quiere decir. Exacto. Muy bien, Corina. Nosotros el like, a simple vista, como dice usted, siempre lo relacionamos con sí. gustar, ¿verdad? Pero en esta ocasión, cuando la pregunta es, what's He like, estamos preguntando cómo es él, cómo es, what's he like. Mm -hmm. Si se fijan, no le responde, ah, he likes color blue, mm -hmm. <laughs> he likes mm -hmm. and tamales with a very hot coffee. <laughs> no. <laughs> Por la respuesta se... Por la respuesta... Exactamente. Le está preguntando cómo es él. 
¿Ok? What's it like? ¿Cómo es? Normalmente esta pregunta se responde, o bueno, se refiere a la persona, no físicamente, sino que la personalidad. ¿Ok? Es para bueno, describir sí, que... la personalidad. Es... What's he like? Is he nice? La palabra nice es como decimos, es buena, es buena onda. Es como decir, ¿es buena onda? ¿Es, es, es buena Bonito. onda? Is he, is he nice? Uh -huh. Y le pregunta, y le responde, yes, he, is, sí, lo es. Y sí. también es muy inteligente. And he's very smart too. So too es también. Ok, si se fijan, okay. sí, le, le contestó solamente de, de cómo es como la personalidad. Uh, uh -huh. Podemos contestar adjetivos que describan personalidad. Intelligent or smart es lo mismo. Intelligent, smart is the same. Uh, angry, yes. Angry, yes. Or a uh, happy person. Luego vamos uh -huh. a ver más vocabulario para que, bueno, podamos um, describir ampliamente a una persona, ¿verdad? Ok, esto va a ser el tema de hoy, las WH Questions. Esto está en la plataforma, es exactamente el 3.10, que lo vamos a ver a continuación, solo para hacer como una forma de review. Es un tema que ya vimos, pero es, es bueno recordarlo. The first thing that I would like to explain is the WH word. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be, you're going to have a WH word plus the verb to be, plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, Remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so as you can see, basically, uh, básicamente en este video se les explica la estructura de estas or eh, preguntas y cómo podemos contestarlas. Eh, y se les recomienda que las respondan, ese, ese listado de preguntas, que las escriban en su cuaderno y que las respondan con su propia información. Como estamos viendo, las WH questions las utilizamos para obtener información personal. Esta presentación también ya se las mandé a su grupo. Ok, uh, tenemos esta. He's Lionel Messi. Oh, he's 29 years old. He's an athlete. And... He's from Argentina. So those, it, it's personal information. He is Lionel Messi. He is 29 years old. He's an athlete. He's from Argentina. So what would be the question here? ¿Cuál sería la pregunta la acabamos de ver? What does 
Who is he? Who is he? Uh -huh. Who is he? Who's that? Uh -huh. ¿Quién es él? O el that, that significa aquel o, o, o este. ¿Quién es ese? Well, we can substitute it by the personal pronoun. Podemos sustituirlo por el pronombre personal, el he. Okay, who is he? The answer for that question, he is Lionel Messi. Now, how old is he? He's 29 years old. What is his occupation? ¿Cuál es su ocupación, verdad? What is his occupation? He's an athlete. Now, for the nationality, where is he from? And next slide. Do you remember the questions? What, what would be the question here? Who is she? Excellent. Who is she? And next question. How old is? How is he? Uh, how, old is she? Is she? how old is she? Good. What is the question here? Is occupation? What her, is her? Her. Ajá, her. Sí, porque es el su de ella, ¿verdad? What mm -hmm. is? Her occupation. And for the nationality? Where is she from? Where, Where is, is she from? Excellent. So who is she? She's Shakira. How old is she? She's 40 years old. What's her occupation? She's a singer. Where is she from? She's from Colombia. No. What is she? He, no she. Voy a regresar. ¿A dónde? ¿Acá? Sí, occupation. Her. Acá. Her. 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 Su ocupación. No es he, es her. Es her. Como his her. Su. Ajá. Cuando tuvimos la clase de los posesivos. Los posesivos. Pronombres posesivos, uh, uh, adjetivos posesivos, decíamos que cuando yo me refiera a algo de él, el su de él, usamos his. Cuando es de ella, usamos her. Uh -huh. Y um, aquí vamos a ver otro que, uh, bueno, en la clase de los posesivos vimos my, your, He's her. Her. Uh -huh. her. Okay, uh, here we have some information. They are Brad Pitt and Angelina Jolie. They are 63 and 45, 41 years old. They are actors and they are from the United States. Okay, ¿cómo sería la pregunta aquí? Who are, who are they? Excellent. Who are, who are they? they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? And are here? They? How old are oh. they? Is they? Are they? Excellent. Are they? Excellent. How old are they? Okay. Para la ocupación, el su de ellos sería they are. They are occupation. Uh -huh. What is their occupation? What is their occupation? Uh -huh. What is their occupation? occupation. Their. Their. Uh -huh. They. 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 Y, where are they from? Where are they from? They are from the United States. Okay, WH questions. Is asking for personal information. The function of these questions, as we know, is WH questions ask for information. They cannot be answered with a yes or no. No podemos responderlas con un sí o un no. 
So we have to provide information. For example, in this case, where are you from? Yes. No, that's incorrect. Mm -hmm. I'm from. We are from Earth. I'm from. I am from Earth. Uh -huh. Somos del planeta Tierra. We are from Earth. <laughs> Wow, qué conversación con la historia. <risa> ok, who, quién sabe, con todo lo que está pasando, sí. nos topamos un día de esto con un extraterrestre y ya no sería nuevo. <risa> y que habla inglés y nosotros aprendiendo. <risa> who lo utilizamos para preguntar acerca de las personas, ¿verdad? Who es como quién. Who are you? Ok. Who is he? Okay. What uh, is to, to ask about things? Es para preguntar como cosas. Es que o el que, cual. Uh -huh. What is your name in this case? Who is what? And the thing is the name. What is your occupation? So estamos preguntando por cosas, por nombre, por ocupación. Esas son cosas. Uh, where sabíamos significa? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? Para preguntar sobre lugares, places. ¿Dónde? Where is he from? ¿De dónde es él? Uh, ¿De dónde son ellos? Where are they from? How old lo ocupamos para preguntar la edad. How old is she? How old are your brothers? How old are your parents? How old are your sisters? Etc. Now, contractions, we often use contractions for WH questions with is and speaking and informal writing. Uh, where is, normalmente se, se, se contracta el, la WH word con el uh -huh. is. Uh -huh. Por ejemplo aquí, where is the mustard? Where is the mustard? Ya contractado. Where is the mustard? Uh -huh. Y esta que dice, quiero ver. Ah, what is, what is on TV? ¿Qué, ¿Qué hay en la televisión? What's on TV? Y, and that's some practice. Okay, it says with a partner, read the answer and ask WH questions. The answer is, they are aliens. What is the question? The question? Who are they? Okay, the answer here, the United States. What is the question? Where is he from? No, excellent, no. excellent. Where is he from? <laughs> they are astronauts. Who are... Uh... Remember, what is their occupation? He's an athlete. Who's that? Who's, uh, no. What is his occupation? Excellent. What is his occupation? He's a doctor. Again, what, what, what is his what is his occupation? Yes, again, what is his occupation? What is mm -hmm. what is the question for number one? Where are you from? Where are no. they from? They from. They are from France. Uh huh. Where are they from? They are from France. Uh, number two, firefighter. What is his what is his occupation? Yes. What is his occupation? There you can see the answer. What is his occupation? Ah, he is a firefighter. Now, number three, alien. Who is he? Who is he? 
Excellent. Oh, Excellent. Who is he? He's an alien. And number four is 17. How old is he? Oh, yes. How old is he? He is 17 years old. El dibujo no ayuda. No, verdad. <laughs> Sentí que no. No. Okay, let's let's uh, remember. Yeah. What is the question here? Who is she? Who is she? Who is she? Who is she? Yes. Who is she? She is Emma Watson. Let's continue. How old is she? How old is she? How old is she? How old is she? And the answer? She is 26. Yes, she is 26. And uh, what is the question here? What is her occupation? Yes, what is her occupation? Good job. And the answer? She, what is she from? Where are you from? She is where are you from? And uh, ¿cuál sería la pregunta acá, friends? Where are you? Where is where is, where is, where is she, where she from? from? No, de dónde es él? Yes, where is she from? from? Mm -hmm. And the from? answer? She is, she is from, from France. Yeah. France. Okay, here we have another picture. Remember the question here? Who is he? Who is he? Who is he? Uh, yes, who is he? <sighs> and the answer? He is? He is Christian. Okay, the question here, athlete. What is... What? His occupation. What is his occupation? Excellent. What is his occupation? His occupation. Okay, Portugal. What is the question here? Where is he where from? Is from? from? Yes, where is he from? He's from Portugal. And the question here? How old, how old, is, old, is, old is she? she? How old is he? What is she? He or she, we don't know. <laughs> okay, and here we have uh, more pictures that you can continue mm -hmm. practicing. And we finish mm -hmm. with that. So, um, you have that topic also in the platform. Okay, you have it here. Esto es lo que vieron en la plataforma donde se les explicaba la estructura, ¿verdad? Nos decía, bueno, vamos a escucharlas otra vez para que escuchen pronunciación. Page 20, exercise 8, grammar focus. WH questions with B. You can repeat. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? My name is Jill. My name, my, my name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you, from? Are you, from? Are you from? Where are you from? I'm from Canada. I'm from I'm Canada. From Canada. Canada. I'm from Canada. I am from Canada. How are you today? How are you today? How are you today? How are you today? I'm just fine. fine. I'm just, I'm just fine. fine. I'm just fine. I'm just fine. I'm just fine. I am just fine. Who's that? Who's, Who's that? that? Who's that? Who's that? Who's that? He's my brother. He's my brother. He's my brother. How old is he? How old is he? He's 21. He's 21. What's he like? What's he like? What's he like? He's very nice. He's very nice. He's very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Whose equals who is? 
Who are they? Who are they? Who are they? Who are they? They're my classmates. They are my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Very beautiful. It's very beautiful. Okay, so remember the structure. Se nos explicaba la estructura. Primero vamos a colocar una WH word dependiendo de lo que queramos saber o preguntar. What, where, how, y así. Why. Why, excellent. Y luego una forma del verbo to be, la cual va a depender del sujeto, ¿verdad? Vamos a colocar ahí am, um, is, are. Luego el sujeto y algún complemento y finalmente el signo de pregunta. Ok. Uh, aquí tenemos una conversación. Ok. Vamos a tratar de completarla. Complete the conversation with WH questions and then practice with a partner. So vamos a, a escribir la pregunta. Para eso tenemos que leer la respuesta, ¿verdad? Para saber qué se preguntó. Por ejemplo, aquí dice, oh, he's a new student. Usted dice, oh, él es un nuevo estudiante. Entonces, la pregunta fue, ¿quién es aquel o quién es ese? Who's that? Look, who's that? Oh, he's a new student. Hmm, ¿Qué pregunta puede ser aquí? Vamos a ver la respuesta. I think his name is Ming. Uh, what's his name? Ajá, excelente. Aquí pueden ver. What's his name? I think his name is Ming. Ming. Y hay que hacer una pregunta. La respuesta fue, he's from China. Where are you from? Where are you from? Sí, porque él está preguntando. Sí, ajá. Está preguntando por otra persona, por él, ¿verdad? Por Ming. ¿De dónde es él? Where is he from? He's from China. China. Ok, he's from yeah. China. Let's repeat. Aquí se los voy a poner. Este no lo puedo hacer más grande, sino con gusto. Okay. Let's repeat. Look, who's that? Look, who's that? Oh, he's a new student. Oh, oh he's, a, he's a new student. What's his name? What's his name? I think, I think his name is Ming. I think his name is Ming. Ming? Where is he from? Ming? Where, where is he from? He's from China. 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 Okay, now let's try to complete number two and three. Pueden completar la 2 y la 3 en su cuaderno. Son seis preguntas las que van a escribir. Hmm. Este es el nombre. Este del número 2, Rat, es, es un nombre de una persona. Es nombre propio. Iba a preguntar. Ajá. Y le dice, I'm from Turkey, from Istanbul.
me muteé. <ríe> ¿Finish? No. Yes. No yet. Okay, I'll give you yes. a minute, yes. Okay, let's check the number two. What is the first question? Where are you from? Let's see. Yes, excellent. Where are you from? Okay, the answer was, I'm from Turkey, from Istanbul. Next question. What's Istanbul like? Excellent. What's Istanbul like? Okay, Istanbul is very old and beautiful. Okay, and the last question. What's your last name? What's your last name? Excellent. What's your last name? My last name is Erdogan. All right, uh, number three. First question. Hi, John. How are you oh. today? How? Okay. How are you? How are you? Hmm. Mm -hmm. I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. Question. What's she like? What's she like? What's she like? She Excellent. Like What's she like? Oh, she's really friendly. And the last question. How old, How old is, she? is she? Excellent. How? How old is she? How old is she? Excellent. How old is she? She's 28 years old. Okay. And that's the end of this exercise. Well, with this, we finished the WH words. Uh, WH question, sorry. Um, now I'll send you another presentation about some uh, personality adjectives. Now we're describing personality. Let's take a look to this presentation. I already sent it to your WhatsApp group. Okay, personality adjectives. Okay, those are, well, some adjectives that we can use to describe personality. The first one is generous, generous. Mm -hmm. Are you a generous person, Stephanie? Are you generous? Yeah. Yes. Oh, nice. Generous es como en español, generoso, una persona bondadosa, generosa. Then we have the other one is ambitious. Ambitious. Ajá, una persona ambiciosa. Puede ser un bueno o malo, dependiendo. And then we have modest. Modest. Yeah. Modest. Okay. Ambitious. Modest. Mm. <laughs> this is arrogant. It's similar okay. like in Spanish. Uh, yes. Arrogant. Yes. Patient. That's another adjective that can describe personality, patient. patient. You all are very patient. 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 Paciente. Paciente, patient. We have aggressive, aggressive. Es una persona agresiva, yeah, aggressive. Uh, we have cheerful. Esta la pronunciación es como con i. Cheerful. Cheerful. Cheerful se dice a una persona que siempre eh, anda alegre, una persona amena. Um, cheerful. Cheerful. 
Ajá. Es una persona que siempre anda sonriendo, contando chistes, feliz, cheerful, jovial, cheerful. Okay. Uh, we have a considerate. That's like in Spanish, con una persona considerado, uh, faithful o loyal, ambos son lo mismo, es leal, faithful, loyal, una persona leal, siempre fiel, leal. And this, this is what's reckless. Okay, reckless. Reckless. ¿Qué significa? Sí. Eh, reckless es una persona insensata, imprudente. Uh -huh. Es insensato o imprudente, reckless. Eh, easy going es una persona que se lleva con todos, no tiene enemigos. Es fácil llevarse bien con ella. Es una persona que se lleva bien con todo mundo. Easy going. Como friendly, ¿no? Es similar a friendly, sí. Reckless, easy going. Easy going is similar to friendly. Okay, we have this one. is curious. 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 Curioso. curioso. Shy. Okay. Shy okay. es tímido o tímida. Shy. 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 Yeah, shy. Now we have selfish. Selfish es una persona que solo piensa en sí misma. Egoísta. Egocéntrica. Egocéntrica, egoísta, selfish. Selfish. Uh, tenemos esta, stubborn. 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 Esta es una persona obstinada. Ahí hay una cabra porque no sé por qué le dicen a la gente, vos sos obstinada como una cabra. No sé por qué. Pero... Obstinada, es una persona que aunque esté viendo que la camisa es negra, diga, no, es negra, es blanca. <ríe> y es blanca porque yo digo, es obstinado. Los viejitos suelen ser un poco obstinados, como necios. <ríe> Stubborn. <ríe> Exacto. Ok, and we have, this is chatty or talkative. <ríe> Ah, significa lo mismo, chatty or talkative. Es una persona que le encanta platicar. Esa Muy... soy yo. Ay, chatty, talkative. <ríe> sí, que soy chatty or talkative. Tienen... Son dos formas de decir lo mismo, chatty o talkative. And this one is coward. Es cobarde, coward. Yeah, coward. Cobarde. Oh. And this mm -hmm. is reserve or introverted. Una persona reservada. reservada. Introvertida. Uh -huh. Es similar a shy. Es como ser un poco tímido. No, no se expresa mucho. Lo opuesto es outgoing o extroverted. Uh -huh. Son personas extrovertidas. Outgoing or extroverted. Ok. Uh, we have honest. Ser honesto. Y lo opuesto es unreliable. Unreliable es una persona en la que no se puede confiar. No es de confianza. Unreliable. Hard working, hard working es una persona trabajadora, muy trabaja duro. It's hard working. Y lo opuesto es esta palabra que se pronuncia lazy. Lazy. 
Aragón. Aragón, <laughs> holgazán, perezoso, <laughs> lazy. So remember, hardworking es una persona que trabaja mucho. Lo opuesto a alguien que es lazy. Lazy. Hay que practicar mucho porque a veces decimos lazy y lazy es la chucha. Uh, we have creative. Creative es una persona creativa. O sensitive. Ok, sensitive es una persona que es fácil hacerla llorar. Sensible. Eh, sensible, ajá, sensitive. Se dice sensitive. Hay otra que se parece, hay otra que se parece que es uh, sensible. Pero sensible, bueno, uh, luego, luego les explico esto. Entonces, permítanme un segundo. Voy a cerrar mi... Tena sí que les ha dado por comprar y adoptar perros y estoy rodeada de perros ahora. Ok, sorry about that. Es uh, creative, decía sensitive. Vamos a ver esto después porque a veces se confunde con el español. Este es, quiero ver, emotional. Emotional es una persona que muestra sus emociones. Nervous. Una persona que sí se pone nerviosa fácilmente, nervous. Uh, self-confident, uh, cuando nos referimos a self-confident, es una persona seguro de sí mismo o segura de sí mismo. Por eso es self, de sí mismo. Confident, confiado. Self-confident, confiado en sí mismo. Uh, jealous, jealous es, es una persona celosa. Yes, jealous, celoso o celosa, jealous. Ahora tenemos uh, Frank, es una persona franca, honesta, o sea, siempre habla con la verdad. Reliable and trustworthy es una persona en que usted puede eh, delegar, confiar, reliable or trustworthy. We have imaginative, una persona con mucha imaginación. Tenemos clever y tenemos intelligent, significa lo mismo. Clever, intelligent y hay un tercer adjetivo que significa lo mismo que es smart. Son varias formas de decir lo mismo. Uh, picky, esto, picky es una persona complicada, difícil de complacer, picky. Ah. Y tenemos stingy, la palabra stingy es una persona tacaña o avara, avaro, tacaño, stingy. Stingy. Tenemos tidy y ¿Qué te digo stingy? Stingy es una Para persona una tacaña. Tacaño o tacaña, avaro, avara. Eh, tidy, tidy or neat. Eh, tidy y neat, ambos se refieren a una persona que es muy ordenada, muy aseada. Los, ambos significan lo mismo. Tidy, neat. Lo opuesto o lo contrario es untidy, una persona desorganizada, des, uh, sucia, desorganizada, <ríe> messy, desordenada, desordenado. Ok, ¿qué pueden hacer con esto? Les explico, pueden practicar lo que decía ahí, ¿verdad? Pueden escribir. 
Ah, what is my sister like? What is my sister like? Uh, what is my sister like? Mm, she is, ella es reservada, she is reserved, introverted, introverted, um, generous, es muy generosa, generous, jealous, jealous, yes. Jealous. Si sí, se ponía celosa de mi mejor amiga, sí es celosa, I'm jealous. <laughs> okay. Y así se pueden uh, poner a, a, a hacer, ¿cómo es mi hermana? O, oh, what is Paco? What is my best friend like? What is my father like? ¿Cómo es mi papá? Y ponerse una meta a usted. Le voy a poner cinco adjetivos a cada uno. No todas las personas son iguales, ¿verdad? Entonces, con eso usted está practicando el vocabulario. Porque el inglés es esto. Entre más vocabulario usted tiene, se le hace más fácil. Y había unos, le dije sensitive. Y sensible. Ok. Ah, lo que nosotros conocemos aquí como sensible en español es alguien que es delicado, que llora fácilmente, ¿verdad? Eso es para nosotros. Pero en inglés eso es sensitive. ¿Ok? okay. ¿Qué es este? Se pronuncia sensible. Sensible es una persona sensata que piensa las cosas antes de hacerlas. Ajá, es ser sensato, piensa las cosas, una, dos, tres, cuatro, y las veces que sean necesarias antes de hacerla. Es una persona sensata. En inglés se dice sensible, sensible, piensa las cosas. Una persona que es fácil hacerla llorar es sensitive, ¿okay? Llora por la película, por el sufrimiento de la mascota del vecino, that is sensitive, ¿okay? Y el otro, sensible, es una persona sensata, piensa las cosas antes de hacerlas. Y pueden practicar mucho con estos adjetivos. Eh, la idea es de que ustedes amplíen su vocabulario. Eh, pueden preguntarse, what am I like? ¿Cómo soy yo? What am I like? Uh, I am hardworking, I am honest, I am easygoing. Y así, descríbase usted mismo también a sus familiares. Y póngase una meta, ponga, ah, he is, y le voy a poner cinco adjetivos a cada uno, incluyéndome a mí. Y con los adjetivos se termina la sección 3. Mañana empezamos la sección 4. Acuérdense que tienen que tener, uh, bueno, al final de la sección 3 van a ver eh, adjetivos. Es la última lección. Eh, son básicamente, lo vamos a ver. Le voy a quitar unos minutos más. <ríe> ok. Estos son los que van a ver en la plataforma. Estos son adjetivos que van a ver ahí. Sí, sí, ¿No? tengo una pregunta. ¿Sí? Es que en la plataforma yo solo miro los videos y eso que usted pone acá no lo veo. ¿Dónde es que los tengo que buscar? Ah, no, no. Eh, por lo que acabo de ponerles fue una presentación, un PowerPoint. Eso... No, pero este que tiene ahorita... Ah, lo que pasa es que sí, en la plataforma, yo, bueno, yo lo tengo así, pero en la plataforma, déjeme ver cómo está. Sí, creo pues que solo está en los videos, la discusión y, y la... Lo ah, que que nos... sí, es que en, en la plataforma solo sale el, el, el video. Uh -huh, los videos, los ejercicios, la discusión. Esto. Uh -huh. Uh -huh. Todo le va a salir solo en video. Ok. Mm. Solo, solo video les va a salir. Okay. Eh, lo que puedo hacer es, si ustedes gustan, les mando fotos. De, de, y si se fijan, hasta los dibujitos son como diferentes. Y, y el programa que yo tengo es como una versión más reciente. Ajá, lo que puede hacer es tomar foto de lo que, como les mandé la conversación, si ¿sí? ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Les mandé la sí, conversación sí. y también les puedo mandar una fotito de esto. 
pues porque en la, sí. en la plataforma nada más le sale el video y en el video usted ve, pero va corriendo el video. Ok, uh, estos son los adjetivos que están en la plataforma. Muchos de ellos están en, lo, en los que yo les mandé en la presentación del PowerPoint. Eh, tenemos el adjetivo pretty. Pretty, eh, ahí tenemos la letra A aquí y nos muestra esta muchacha. Pretty significa, eh, se le dice a una persona bonita, una mujer bonita, es pretty. Si un hombre es guapo, no podemos decir pretty para un hombre. Se dice handsome. Handsome. Handsome es guapo. A la mujer se dice pretty, para hombre es guapo. Y para ambos se utiliza la palabra good looking. Una persona de bonita apariencia, se mira bien, good looking. Eso sí se puede usar para ella y para él. Oh, she is good looking. He is good looking. Eh, talkative. ¿Qué dijimos que era talkative? Arlanchín. Ajá, una persona que habla mucho, talkative, muy comunicadora, platicona. Quiet es lo opuesto. Quiet, una persona que no habla, callado. Funny. Y tenemos una persona divertida, funny, gracioso. Serious es lo opuesto, una persona seria, serious. Shy, ¿se recuerdan que vimos shy? ¿Qué era shy? Tímido. Una persona tímida, acá está en la fotito el H, shy. Now, short es de estatura, short. Una persona bajita, acá está, short. Ajá, una persona de estatura bajita. Lo opuesto es tall, es como ella, una oh. alta, tall. Eh, friendly, es amigable, friendly. Heavy, si ustedes se fijan, heavy, tiene este señor gordito. Eh, decir fat es una, es una palabra fuerte y puede ser ofensiva, fat. Entonces, en vez de decir fat, cuando alguien está gordito, le decimos heavy. Heavy. Y lo opuesto, lo opuesto de heavy es thin. Thin es una persona esbelta o delgada. Thin. Skinny, no. Skinny. Skinny no es delgado también. Hola, skinny. Ajá, skinny también es, es, es una persona, digamos, eh, thin es delgado y skinny es más bien una persona delgada, pero es delta, como, como con curva. Uh, skinny. Ok, uh, okay. Uh, this is for... Ok, aquí terminamos la sección 3. Uh, acuérdense que después de la sección 3 está el examen, hay que hacerlo. Eh, les recomiendo que lo hagan mañana en el transcurso del día si tienen chancecito y cualquier cosa escríbanme, cualquier ejercicio que les esté saliendo malo. Eh, sí. Para ayudarles con los ejercicios, sí les puedo ayudar yo con las respuestas, pero si es un problema del acceso, de que no las deja pasar, o un problema técnico de la plataforma, es Jason o Jonathan. Sí. Ok. So uh, that's it for today. Tomorrow, remember, we start section number four and see you there. See you tomorrow. Okay. Bye. 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 Ya les voy a mandar la Good night. Good night. Good night. Good see you. Bye. 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 Bye.